Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами как обычно Дмитро, и мы продолжаем гонять в Hearts of Iron 4, в мод Crazy Rich, за Дедьку Султана пока еще. Все как обычно, это заказ, напоминаю. Напоминаю также, что это предзагрузка, поэтому ваших комментов я не видел. И также напоминаю о том, что по описаниям фокусов, вроде как Дядьку Султана у нас еще могут сместить. Но пока он остается. Ну а сегодня нас с вами ждет наконец-то подготовочка. Начнем, конечно, с того, что надо ее привести к вступлению в Вельткарик. Вступимся мы на стороне России, есть решение. Да, альянс с Россией. Мы его тыкнем, когда будем готовы. Сейчас пока не лучшая идея. Вот прям так сразу с ходом. Надо мобилизацию подождать. Еще у нас куча народу мобилизуется. Надо... Покачать кое-какие фокусы. Если быть точным, вот этот, вот этот и вот этот. Три фокуса. Я думаю, что где-то примерно да. После этого можно будет в войну вступиться. Ну и сегодня может быть даже... Ну я, конечно, сомневаюсь, что прям сегодня. Но может быть, есть такая доля вероятности, мы сметем... Германскую империю. Есть просто у меня такая чуйка, что коммуна все-таки вместе с Россией продавят немцев. Плюс скандинавы, видишь, они скорешились именно вокруг красной вот этой всей движухи. Поэтому тоже надо иметь в виду, что тут проблем особых нет. Победят финнов и после этого пойдут уже боем на Данию. Ну, а нашей задачей будет, конечно же, наступление на Балканах. И также в Азербайджане. Удивительно, но Азербайджан держится, ну, вполне себе достойно. Против России-то. Против вождя Савенкова. Ну и, собственно, все. А, по поводу России же. Не забываем, что еще Спиридон, товарищ, взял, надавил на нее. Но, скорее всего... Спиридона завалят. Япония как-то вступаться особо не хочет. Войну с Россией. Да, пакт о ненападении у них подписан. И удивительно, но факт, Есухито пришел к власти. Это значит, что Хирохито убили. Был такой ивент. Мы как-то, по-моему, даже какой-то спецвыпуск на этот счет снимали. Я уже, честно, не помню. Это было очень давно. Кстати, напишите в комментах, если вам интересно, может быть, какие-нибудь интересности из Кайзера, какие-нибудь рейтинги, подборки мы сделаем. Самые легкие страны или самые сложные страны, самые интересные страны. Можно в стиле этого блога, знаете, может быть, такой канал популярный, проводить опросы в нашей группе ВК и потом делать на их основе видео. Тоже, думаю, будет интересно. Ну, а мы начинаем. Что-то заболтался очень сильно. Не будь еще и вырезать придется половину из моих реплик. <смех> Заболтался и чуть не забыл. У нас же еще важные вещи есть. Надо тыкнуть. Ну-ка, плюс один пп. Окей, хорошо. В общем, можно эти решалки прокликать, я думаю, все. Это нам темп исследований выдаст все добро. Да, можно все вместе прокликать 300 дней. Но мне надо будет потом еще накопить... Сотку ПП на атаку дивизии. Тогда мы вступимся в эту войну. Плюс фокусы, да? Напоминаю. И по Суэцкому каналу тоже можно вещь тыкнуть. Суэц был, есть и будет турецким. Все, уже никаких мутасарифатов нам не надо. И у американцев финалочка. Единственное, только немножко стремновато тут все случилось. Федеральный крах. Ну, я имею в виду по границам падения Бостона, Афина и Америки пали. Ну, может быть, сейчас, конечно, по решениям отдадут что-то канадцы, но это не точно. Там же ведь, по-моему, раньше-то Новая Англия была, сейчас-то не знаю как. Может быть, еще и Новая Англия появится без Бостона. Как-то будет крипово, конечно, ну, ладно. А, и Либерия это чья? Канадская. Ну и как же без новостей о губерниях и всем таком. Фахретин Паша стал губернатором Иерусалима, хотя Великое Сирийское восстание было окончательно подавлено, волнения в районах вокруг Иерусалима еще не кончились. 
В основном они распространяются небольшими группами повстанцев, вступающих в столкновение с правительственными войсками и сионистскими ополченцами. В связи с этим Фахаритин Паша, относительно бесконфликтный военный, связанный с ОНП, был назначен региональным губернатором с задачей обеспечить соблюдение закона в регионе. Ну и бонусом, кстати, Финляндия уже рухнула. Модный такой желтенький США сходу решил вступиться в Антанту. Таким образом, президент Макнари принял решение, получается, сходу взять и вступиться в Вельдкрик, навалять коммуне и прочим синдикалистам-тоталистам. Ну и Пау Дублин, ирландское дело кажется отчаянным, так что у бриташек больше войск освободилось, скорее всего, они будут помогать французам додавить Бельгию. Ой, кстати, они вполне себе неплохо, я имею в виду французы, пробиваются в Германию. Медленно, но верно. А Сербия, оказывается, не будет аутистом до конца своих дней. Она взяла и напала снова на Болгарию. Так что это наш шанс. Сейчас надо бы тоже готовиться нападать. Слушай, да, это, наверное, наш момент истины. Конечно, стабильность я... Таки не выправил прям в замечательную сторону. Она все еще отрицательная. Довольно-таки сильно отрицательная. Но уже хотя бы не минус 100. Тыкаем альянс с Россией, соответственно. И получаем автоматическое согласие России. Соглашается она на наше предложение. И с этого момента мы полноправный член организации московского соглашения. Савенков, кстати, качает новую Россию. Не хочет он на наследии белых паразитировать, хочет построить что-то свое. Вооруженного нейтралитета больше нет, но нам, собственно, и не надо. Все, предложение принято. Нам надо превосходство еще набить, хоть чуть-чуть. А, и пошла жага, да. да, 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 да. Мы на Азербайджан идем. Они все силы ведь сосредоточили на границе. С Россией обгоняться, чтобы... Конечно же, Азербайджан сейчас упадет. Ой, блин! Я забыл уже совсем, совсем забыл, что тут какого-то лысого бегают немцы. Зачем и почему, непонятно. Но факт остается. Немец убежит сейчас куда-то в какую-то паучку не городскую. Он будет стащаться. Танчик не хочу отправлять. Танчики в Севастополь. Наше все. Тут еще греки какие-то. А самих Баугар я что-то и не вижу. А как дела у Румынии? Румыния что-то вообще не хочет никуда вступаться. Ну окей. Ладно. Не хочет и не хочет. 10 дивок. Ну давай. Давай сюда. Давай сюда будет наш экспедиционный корпусочек. Его мы как раз куда-нибудь сюда и запряжем. Как раз будет помогать подчищать всякую... Такую вот шляпу. Ну, а Азербайджан, он все. Никак, ни в какую ничего не сделает. Тут тоже верблюды у нас есть. Вперед, верблюды, давайте. Захватывайте Баку. Ну и просто коняки. Да, тоже контролинг тут важен. Все, хорошечно. Ой, как страшно-то. Донецкая федерация вступается. Еще куча всякой срания. Ну и боевка с немцами. Э, плохо то, что надо подвосстановиться. Да, и пусть они сгуляют куда-нибудь. Ты стой. Ну, а Азербайджан закапал сразу после взятия Баку. Тут ничего удивительного вообще. Абдул Меджид заявляет, что все зашибок. Ой. А как... Как вообще... Кто атака... А, Бак, наверное. Ясно. Все понятно. Сейчас планчики изменятся. Добьем уже остатки. Ну и сербы прямо щитом встали на защиту дядьки Султана. А у банца, я так подозреваю, с болгарами убежали куда-то сюда на фронт. Поэтому их немного. И мы сейчас сможем, в принципе, добиться очень даже как раз таки многого. Вынести Болгарию. Вынести Грец. Ой, блин, я же забыл про эти острова. Господи ты, боже мой! Какой глупый Дмитров взял, забыл. Забыл про острова. Ты чё, опух? А чё он острова-то не хочет снимать? О, захватывай давай. По готовые паровки, главное. Вот эти занять. Албания закапала под сербами. 
Но нам надо в Грецию выйти. Просто обязательно. Танки Болгарии бегут. А нет, они не на Софию бегут, они бегут куда-то вот туда. Ясно. Никаких врагов уже на севере нет. Ой, там такие столпотворения уж пошли надо. Быстро, быстро. Как можно быстрее идти сюда. Все, Софию захватили. Отлично. Это значит, что Болгарии сейчас будут отваливаться. Но проблема в том, что идут еще и немцы. Немцы идут, и это очень плохо. По Болгарии что у нас? А, стопроцентный кап у нас по Болгарии. У нас только 6к отлетело. И в боях, собственно, с Болгарами мы потеряли 287 бойцов. 627 мы настреляли. Этих самых болгарских парней. Ну окей. Все. Сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! И все-таки победили. Победили Болгарию. Надо, в общем... Здесь уже решать конкретно, как можно скорее. Сербия долго не потянет. Поэтому нам надо перебрасывать людей. Как можно скорее. Все, лупим всем, что у нас есть. И выносим в ноль. Ой-ой, а Сербия-то уже врагом нашим стала. Йоуки, моталки. Так, ну сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Плохо как все. Да, только в Греции что-то более-менее получается у нас делать Так, ну я думаю, в общем, пока лучше постоять в обороне Слишком мало людей И что такое столпотворение нарисовалось И встояков, и всего такого добра, что Лучше ручками тут Ну иначе потери будут такие, что мэнпауэра никакого не хватит Эти потери компенсировать Ну его нафиг Займемся тем котлом, да и хватит. Пока. Дания закапала. Ну и Эфиопия закапала. Это другое немножко. У нас незабудящее событие. Сейчас надо отстоять, чтобы дальше закрыть смочь. Угу, бегом вот сюда. Ну и Афины мы захватываем. Сейчас греки упадут. О, это Дания. Все, Греция капает. Отличные новости. А датчан в одно лицо получилось даже снести. Там танчики помогли русские, да и все. Ну, я думаю, что тут нужны дивизии дополнительные на этом фронте. Блин, городок таки не заняли и уже не займем, потому что 6 дивизий ходит бродит Мы тут все-таки являемся вторым номером, поэтому не стоит ожидать от нас каких-то чудесных каких-то свершений. Мы убитые в крае, нам красные телефоны надо на то, чтобы оставшиеся беспорядки снижать. Где у меня? У меня есть очень высокий уровень. Сейчас покажу, что тут можно поделать. Можно, кстати, местные войска набрать. Это полезная вещь. Но пока не надо. У меня бы очень высокий уровень где-нибудь стряхнуть. Вот. Проведем чистку. Раз, раз, раз. О, людишки. Ну и французская коммуна нападает на голландцев. А здесь придется просто стоять. Тупо стоять, фронт держать. Пока не стабилизируется ситуация где-нибудь во Франции, да? Франко-германский фронт, чтобы пошел он вперед, лучше особо и не париться. Ой, и, кстати, выставку что ли сделали? Да, русские, по-моему, выставку сделали. Ну, хорошо. Здесь планчик, конечно, агрессивный. Не хотелось бы дальше продолжать. Все, сюда вроде никто не суется, да и соваться, я думаю, не будет в здравом уме. Я имею в виду в Египет, в Ливию. Никаких высадок тут нет и не будет. Ну а войска с Кавказа уже по понятнейшим причинам отправляются на Балканы. Ну вот русские взяли, высадились без проблем. Как так-то? Я думал, мы тоже нормально высадимся. Нам не хватило сраных 3% или сколько там, 8% максимум. Тут, ну, тупизм же. Ну, в общем, пока просто сидим. Сидим, обгоняемся. Больше ничего сделать не могу. Тем временем российская выставка более-менее стабилизировалась. Правда, Херсон в данный момент времени им не взять. Ну, а мы, блин, не можем высадиться в Севастополь. Пау Амстердам. Падение Голландии неминуемо, как пишут. А свободные штуки я не могу запрячь. У меня ресов пока не хватает. 
Ну, кстати говоря, вполне себе неплохо идут дела. Единственное, только канадцы выстрелились в Англию. Сейчас, может быть, англичанам будет больно, а может и не будет. Ой-ой, морские бои пошли. Украинский флот против Османского. И у нас, конечно, есть определенные проблемы. Нас еще и потопить нафиг могут. Нидерланды заанексили. Зато мы высаживаемся. Благодаря такому не очень умному маневру. Инсулиндия вступается в сферу сопроцветания. Главное, что нас тут нафиг не потопили. Украинские суда... А, российские корабли принимали участие в этом бою тоже. Тогда хорошо. Главное, чтобы нас тут не поймали. А, высадились. Высадились наши танчики. Мы тогда можем взять и камбучу ему строить. Будет больно. Османские танковые бригады поехали, вступили в дело. Сейчас укрепу главное вот эту захватить. Осторожно. Придется грязную работу тут делать, помогать. Давить Сардиния капает. О, неспокойные времена. И Бельгия одновременно с этим. Блин, убежали все-таки. Хотел уничтожить девку, конечно. Ну ладно, пока Крым можно просто контролить. И, <смех> блин, Крым стал Россией. Я не хотел этого. <смех> Я хотел, чтобы Крым был турецким. Ну ладно. Османским, то есть. Тут у нас-то как дела? О, по-моему, мы... Хотя мне, может, просто кажется, но, по-моему, мы немножко продавили даже врага. Но все равно фронт относительно стабильный. А у Бания капает. Мосли заявил, что британский натиск сломит. О, вот это очень классно. А у Бания капает. Это значит, что сейчас они уведут войска, и мы сможем что-нибудь-то поделать. Две дивизии, может быть, и пообьем. Но для этого придется сделать вот так. И еще... Не, ну 8 дивизий-то бить не будем. О, русские войска подошли уж. Отлично. Закрыты немцы с украинцами. Ну, хорошо. Танковые части будут стоять, охранять. У меня с танками бяки. Потому что сейчас заводов тупо не хватает. Стали не хватает. Фабрик потому что нет. Поэтому пока без танков. Те танки, которые есть, пусть... Занимаются там. Ну, если что, помогут подчистить что-нибудь. Если повезет. Ой, какая удача. Сейчас, может быть, если получится. Тут еще и коняки в основном. Ой, прелесть. В общем, враг пока отвлечен. Может быть, и получится что-то поделать. Тут нужен четкий контролинг ситуации. Главное, только по людям в ноль желательно не уйти. Ну, если уйду, ладно. Я еще людей могу нанять, наколдовать себе. Вроде тут пока не особая проблема. Дайте мне пехотные части. Я ими немножко подзадержу вот это все столпотворение. Там 5 дивизий. Это кубинцы всякие разные. Ой, уже 7. Коняки! Только не скажите мне, что тут какая-то сранища нарисовалась. Все отлично. Все зашибок, все замечательно. Ну вот и славно. Что мы сделаем? Здесь у нас, в принципе, а, ну, подмога, в принципе, идет. Перспектива котла есть. Поднадавим немного. Ой-ой-ой-ой-ой. Македонию надо было так. И, может быть, выйти к британцам, чтобы они смогли к нам отступать в случае чего. Есть же ведь у нас вроде соглашения какие-то о пароходе войск, о чем-то таком. Так вот тогда и сделаем. Ну и закроем, если получится, в стояков. Но тут украинцы бегают. Что-то везет мне в последнее время на украинцев недружеских. То заказ был на Чечню, то вот. Сейчас еще здесь такая ситуация. Победа коммуны Пхарата. Освобождение Индии настало. О, кстати, враг ушел с позиции в Южной Греции. Это надо использовать. Обязательно использовать. Е! Yeah! Его величество котел оформили. И да начнется его величество варенье этого самого котла. Надо только людей на подмогу тут кинуть. На всякий случай. Магаканцы высадились, но мы их быстренько выдавили. Единственное, только тут пока лучше не рыпаться. Люди, блин, закончились. 
Люди закончились, это беда. Ой, елки! Все-таки виден. Чертов. Мы не смогли его окружить. Нормально. Добить, я имею в виду. Вылезли. Вылезли боги. Ну, хоть сколько-то уничтожим тут украинцев, кубинцев. Мы кола, шо мы у Софы забыли? Выпрошают. А, тут еще и поляки были. Ну, все. Нормально. Дальше. А, есть еще, кстати, микро котел. Не очевидный, но все-таки котел. Потому что, видишь, тут британский союз сидит, крышует. Надо бы давить. Да, мы по численным превосходстве начинаем их мочить. Но беда в том, что закрыть не получится вот эти вот крупные силы. Ой, класс. Ну это, конечно, очень круто, что у нас получается. Наконец-то. Да, молодцы. Взяли и выносим. Выносим в ноль. Шик. С этой пробкой еще все возможно. Ну, блин. А, тут еще угоды какие-то отступают. В общем, можно, но сложно. Ладно, будем ждать. Сейчас, может быть, что-то да и получится. Пока стоим. Тем временем-то очень недуго действуют коммунары, да и савенков. Ты посмотри, уже, в принципе-то, Германию начинают колбасить. Вот это дела. Вот это, конечно, эпик. Возможно, самый быстрый конец Вельдкрига у нас случится, если до 43 -го года победим Германию. А тут кто такие? Владелец здания контролирует шведы. А это кто такие? Блин, не показывают мне, кто это такие. А, это американцы, вот все вижу. Понятно, высадились, пытаются отравить жизнь шведам. И у нас тут ведь русские войска действуют, надо бы их тоже как-то... Может, планом какой-то дать? Да нет, пусть пока просто фронт держат. Если что, по возможности где-нибудь атакуют, помогают. Но я за ними особо не приглядываю пока. Можно было бы их, конечно, в Украину кинуть. Тут, смотри, дела какие очень классные. Но я, наверное, не буду. Так, а это что у нас? Мирное соглашение между Японией и Марокко. Россией и Марокко. А, Марокко отлетел от... Да, на совсем. Окей, ясно. А чё марокканцы-то дали заднюю, не совсем понятно, конечно. Ну ладно, чисто марокканцы. А, танковая бригада отвлечена. Угу. Может быть, сейчас и получится. Красного телефона я не могу использовать. я, Потому что вот эти дурацкие механики затыкивают. Но все равно стабильность минус 100. А прикол в том, что еще добавилась стабильность владений. Где, не понимаю пока. Что-то протыкал, какие-то рандомные вещи типа Йемена, но не нашел. Статус квоток, еще и польский танк поехал. Надо одну из вот этих двух клеток, чего-то их взять и пробить. Блин, они еще, смотри, так неудобно отступают. Они все туда бегут. Вот будто отступать больше и вообще некуда. Еще подмога. Ну, скорее всего, не сможем. Сагадиния отлетела. Ох, молодцы. Итальянцы социалисты. И мы еще Болгарию вот в этой точке. Сейчас пробьем. Если получится. Да, получилось. Вот. Банка шпрот. Сейчас мы... Что сделаем-то? А я и не знаю, что мы сделаем. Можем датчан побить, но... Датчане ничего нам... Толкового не дают. О, -о, О! Стабильность начала снова падать. Ну, падать в смысле... В плюс идти. <смех> Она просто минус сейчас очень высокий. Высокий минус начал падать. Становится теплее у нас со стабильностью. Август 42 -го года тем временем идут какие-то дополнительные силы на пад крепу. К врагам. Да, уж 4 дивизии там. Ничего не светит. Вот эти еще чувыглы чем-то на себе занимаются. <смех> блин. 10 дивизий встали, блин. Красивые такие. Падение Берлина. Шведские войска захватили Берлин тем временем. Мы тут на Балканах долбимся. А кому на... Ну, буквально за год или сколько мы там? В 41 уже году вроде война началась. Или в 40 Уже не помню. 
Взяли вот, великую победу устроили шведская коммуна. Это жестко. Это жестко. Даже по факту еще Украину не прибили. А немец вот уже потерял Берлин. А если немец потерял Берлин, это значит, что... Сейчас. Давай посмотрим, что это значит. Дунайская федерация, кстати говоря, потеряла не шибко много. Но все равно потери уже... Ох, какие. Почти как в Пакс Британике. Недурные. Мы всего 195к потеряли. Не очень-то много. Давай вообще потери... Вот так вот поставим, чтобы наглядно видно было. Красиво. Ну, Россия, понятно, она постоянно мясом кидается. Поэтому результат такой. Дядька Султан, то бишь мы, теряли, я уже сказал, сколько. А, по врагам больше... А, по коммунистам еще, да? Давай, союзники наши типа. А, Кому на потеряла больше ляма? Британский союз почти лям потерял. Капитуляция близко. Опять к нему кто-то что ли высадился? Ну да, опять. Но опять сейчас они оттолкнут их. Там ни шатка, ни валка ситуация. Итальянцы. Ну, тоже, видимо, к ним кто-то высадился, нет? А, значит, показалось. В общем, ясно, понятно. Ну и также, что у нас еще? По врагам. Германская империя 3 ляма. Ни хрена себе. Мы настреляли им 181к. Ну, это неплохо. Но у нас котел был один, небольшой. И еще были котелки здесь, на островах. По факту котелки на островах, по делу, конечно же, нет. Плюс мы еще топили какие-то дивизии. Украинцы потеряли много, устази ни хрена себе. Дунайская федерация, на мой взгляд... На мой взгляд, действительно, в Старьяке они постоянно в Кайзере теряют почему-то очень мало. Вот почему, не знаю. Серьезно, не знаю. Эстонцы он 45к потеряли, больше, чем Балтийская федерация. А уванцы 7к, сербы 7к. Исландцы ни хрена. Ну, исландцы они, как обычно, сочевать будут и отвалится просто независимость получит. В общем, ясно все. Болгары вон 203к. В боях с нами 40к все потеряли. А, ну да, ну потому что большинство из них, наверное, там и сражалось. Мы же пришли по пустым землям тут ходили. Ясно. Ну, в общем, дядька Султан это второй номер, по сути. Мы что смогли? Мы смогли Болгарию захапать. Мы смогли Сербию немножко, да? Капельку. Или нет? Нет, еще Сербию. Ну, вот это вот можно, если Сербию считать, ниш, да? Хапнули. Мы Крым хапнули, только он стал Россией. Вообще, надо забрать Крым. У нас есть абсолютно законный повод его захватить. Марокко... А, они ход конем сделали, они в Антанту влезли. Ясно. Ну, то есть они по факту все равно враги наши. А вот это, кстати, очень не круто то, что произошло, потому что они... Да, вот эти засаганцы сейчас у нас врагами... Ну, тут Россия ходит, она поможет. Ладно, тогда, в принципе, вопрос отпадает. Бляха ты, муха, давай. Если что, это не мат, это бляха-муха, цокотуха. У корней Чуковского было. Такая сказочка. А то пишут иногда в комментах, не матюгайся. Я тут по факту-то я особо и не матюгаюсь. Если бы точно вообще нет. Потому что есть strong language. Ну, такой сильный язык. Но не прямо такой матерный. Хотя в английском языке strong language по факту и означает, что мат, но у нас скорее это грубое что-то. Просто грубые выражения такие. Не для детишек. Если вам внезапно три годика и вы находитесь на канале, пожалуйста, закройте глазки, ушки и лучше вообще уходите отсюда. Ну ладно, выдаем сейчас ту дивизию. Германская устазия рухнула. Это все. Но она упала под Савенковым. Так что вообще было бы неплохо отдать России. Но Кули Савенков. Кули Савенков разделю между Японией и Россией. Ну, в общем, вот так вот получилось. Под давлением Савенкова все-таки Россия хапнула себе, получается. А, ну да, русские как раз здесь и появились. Вот таким образом, в принципе, справедливо и получилось, что земли Остазии в Сингапуре плюс Барнео и еще чуть-чуть здесь выдал. Ну и... Также большой друг Савенкова получил Андаманские острова. Вроде как когда-то миллион лет назад это было кусочком османской колонии. Где-то вот тут вот основа располагалась. 
Так что, в принципе, все вполне себе законно. Ну, а остальное досталось японцам. Большая часть. Блин, это кто? Это немец, что ли, отступил? Да. Ёлки, мата, ёлки. Как так-то? Еще, блин, какие-то чувыглы тут рисовались. Ну, в общем, весело тут. Пока шведы всякие берлины захватывают с венами, мы тут не можем котел оформить. Слов нету. Одни только маты. Короче, ладно. Пусть они сейчас передислоцируются немножко. Сейчас тут надо глаз да глаз. Ну что такое? Бомбит! Бомбит! И самое это смешное, сейчас они продолжат капризничать. Еще 500 дивизий налетит. Ну да. Конечно. Конечно, конечно. Как же без этого? Ну, ублюдки. Просто слов нету. Жеванный крот, щука, брат. Как сказали в одном анекдоте когда-то. Будем стоять. А -а -а. Вот кому действительно классно сейчас, это нашим экспедиционщикам. Они могут даже, может быть, танки бить. Помогать. Каких-то кубинцев пробили. С другого направления. Здесь придется мешать. Всячески всем мешать. Чтобы ни в коем случае передислокацию не устроили. Сколько идти будешь-то? 12 часов. Шансы есть. Да! Успели. Ну вот и славненько. Вот что старишка животворящая делает. Сходил, остудился, так сказать. Ну, хотя сейчас жага. <смех> Не то чтобы остудился, но вы, наверное, поняли, что мысли у меня более свежие отныне. И сейчас, я думаю, мы затащим наконец-то. Единственное, только да, вот этих бить чудиков, юдиков. И... Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это нельзя, я вас не отпущу. И вот этих чуваков надо тоже бить. Ну, тут другая немножко беда. Давай-ка отступай. Да, лучше пока особо тут не рыпаться. О, продавка пошла зато. Вот нормально. Большего нам пока особо и не нужно. Главное, что котел появился. Сейчас тут поднадавим дополнительно. И коняками тоже. И, в принципе, окей. Что там по котлу-то получается? По котлу получается 8 дивок, 5 дивок. Ну, довольно-таки почетно. Ну и Россия прям молодцы. Высадились еще и на Балканах близ сплита. Это, конечно, классно, что они это сделали. В общем, нам надо добить котел. В остальном же фронт можно просто держать. Главное, чтобы вот эту точку не взяли. Вау, бани, боги наши. А, и еще кое-что. Было бы, может быть, полезно все-таки отбить вот эту позицию. Но вряд ли мы сможем. О, наступление по нам. Решили привести противники. Ну, молодцы. Не спят. Ну, серьезное наступление, конечно... С большущими потерями, дядька Султанскими. Но зато сейчас изничтожим их. Это последний наш мега заход. Придется рекордов потрошить дальше. Чтобы что-то поделать. Можно было более менее Ну и финалочка. Последняя дивизия. Но, к сожалению, досталось. Клетка это не нам. В принципе, да и пофиг на это. В общем-то, все. Дальше, скорее всего, мы пойти не сможем. Но, как бы, особо уже, наверное, и не надо. Лейпциг захватили французы. Экспедиционщики наши. Ну, они вот, кстати, могут тут дела поделать. Вот сюда сходить. Может быть, тут силу стоит поубавить на этом направлении. Где-нибудь две армии... Примеру, здесь и одну армию отправить добивать Украину. Потому что там не очень-то много дивизий уже. Да, да. И, в принципе, шансы есть. 
вполне себе неплохо по счету поиметь. Так что сделаем вот так. Держать оборону будут 48 дивок и 47 отправим за русский мир сражаться. Куда-то вот сюда. Ну и по закону подлости только мы собрались нападать на Украину. Россия проснулась. Стала делать то же самое. Может быть танчиками сейчас поможем. Снесем украинские танчики танчиками османскими. Ну и русские, мы тут тупо стояли же. Надо было людей все-таки подождать, чтобы набилось. Чтобы потери не шли какие-то миллионные. Русские вполне себе неплохо смогли подавить Косово. Можно наступление даже какое-то время еще тут попридерживать, чтобы было. 10 дивизий лупим. Тут не 10, даже 15 дивизий. Но у нас это поболее верблюдов под Киевом взяли. Вынесли наших, но ничего. Мы немножко пообагоняемся и Киев потом возьмем себе. Три дивизии, три дивизии. Что-то любят они по три дивизии пихать. А мы по одной пока еле-еле ставим. Еще самое смешное, что русские куда-то ушли тут. Дядька султанцы в Украине как-то не очень хорошо себя ведут. Их просто кошмарят. Но и при этом <смех> наше контрнаступление оказалось вполне себе успешным. Ой-ой-ой-ой-ой. Боль унижение. Зато на Балканах развивается дальнейшее наступление. 92. А, блин. 84. Ну, слушай, может быть сможем. Может быть сможем тут что-то пойдете. Они в Калеве находятся. Все, вынос есть. Дополнительно коня, коня под собой. Ой-ой-ой-ой. Ни в коем случае не пускаем. Еще пришли. Но все равно. Захват обеспечен. Калева надо занять. Как можно скорее, если получится. Тут уже можно соединяться со своими, как бы. Плюс русские войска подошли на подмогу. Но тут зима. Тут истощалка, и тут все очень неважно на самом деле пока. В Калево, видимо, отступают. Да, в большом количестве отступлений ведется. Поэтому все сложно. Германская империя закапала под Леоном Жуо. Французский натиск сломил тогосливый германский народ. И это замечательно. Это был Бреслау. Это был взят Бреслау, и это значит, что Рейхспакт сейчас должен упасть. Единственное, только должен же быть вроде как ивент на этот счет. А, Сербия должна упасть и Дунайская Федерация для полного капа. Ну, окей, ладно, сделаем это. Вроде как крах Рейхспакта должен был случиться или что-то в этом роде, но почему-то не случился. Вместо этого мы получили падение Пекина. Только, как бы, нас оно не касается от слова совсем. Зато вот, украинцы в котле. Давай добивать. Ну, тут такие украинцы, конечно, интересные. Австрийцами зовутся. Еще и верблюды тут сражаются. Героическая верблюжья оборона. И контрнаступление. А, да, кстати, Житомир, может, наконец-то возьмем. Вот его как раз-таки украинцы и обороняли. По факту только немцы защищают подходик к Черкасской области. Все. Там нормально. Наконец-то мы с Балкан можем прибиваться в Австрию, в Донайскую Федерацию. Вот, тут одна дивка всего-то. Давай лупить. Ну тут еще отступальцы, правда. Отступальцами тоже придется заниматься. Закапать Сербию. О, пачки. Вот мы и с русскими соединились. По факту сейчас еще и Белград будем брать. Дядька султанские войска возвращаются в Белград спустя <соценно> сотню-другую лет. И Шкодгу тоже заняли. Это надо к подгорице выходить. Ой-ой-ой-ой, ужас какой. Нам надо, я думаю, здесь с наступлением особо не активничать пока. По уляма где-то потеряем, я думаю, по итогу этого 
замеса великого, если не больше. Из-за того, что я тут на автоплане решил повеселиться. А, вот сейчас, люди пошли в плюс. И опять в минус. Надо... Надо все-таки тут пока ничего особо дальше не делать. Ну и контролингом заниматься близ... Это у нас Трансильвания, я думаю, да? Где-то близ Трансильвании. Королевство Литва капает под Савенковым. А наша дорога лежит в Рагузу. Нет, нам не нужна уже Рагуза, потому что ее уже союзники взяли. Британский союз. Варшавской операции быть. Будем сейчас пытаться Варшаву штурмовать. И параллельно, может быть, еще и Киевом заняться успеем. Надо подойти там успеть сделать. О, сейчас еще соединимся со своими. Быть может. Угу. Ну, а с Подгорицей пока, к сожалению, не фонтан ситуашка. А зато с Белградом может быть. С Белградом сложность есть определенная. Япония разрывает пакт. Надо стоять прямо насмерть. Потому что если они в Белград сунутся... Будет очень плохо. Молодцы. Ой, класс. Все, мы не сможем получить паубу да, от этих чуваков. Они задержаны были. Эффектно задержаны. Главное сейчас отстоять. А, и добить, конечно, литовцев было бы почетно. Сербия капает. Отличные новости. Абдул Меджид II, между прочим, заявляет, что Сербия капает. Не хухрень какая-то, мухрень. А именно, дядька Султан. И, кстати, с Подгорицей тоже начинает стабилизироваться ситуация. Киев таки не взяли, но Украина рухнула под Савенковым. Ой-ой-ой, как тут все красиво-то в скобочках. Нет, давай верблюдами подчищать. Ровно. Так, ну это не наша забота. И вроде бы справляются боты. А вот касаемо Киева, конечно, было бы хорошо его занять. Ну и плюс, конечно, австрияков немножко оттеснить. Че по Варшаве? По ней пока все хреново. Чтобы по ней было не хреново, надо попробовать как-то вот так вот окружить. Блин, что? Снова мне тут шведов этих дают. Ну, нахрен вы мне не сдались. Я же план рисовал. Понятный, адекватный. В общем, по барабану на этом. Поляки давятся. Так что сейчас попробуем закрыть. Через речку, конечно, топать. Это немножко неудобно. Давай одну из дивизий сюда еще. О! Города концессии ревут пакт, но на это немножко по барабану. Не по барабану, на другое может быть, что Варшава хоть и закрыта, но проблем от этого больше, чем польза. Мы ее, блин, продавить мы ее не смогли. О, как их с пакта что-то поздновато произошел. Но все-таки произошел. Мирные соглашения подписаны с Гаити. И с Кубой. Болгария вступается в Дунай Адриатический Союз. Все, в общем, вильке больно. Мы все-таки по уляма так и не потеряли. Хотя я ожидал, что потеряем много. Дофига и больше. Что ж, давай посмотрим тогда итоги подведем. Какие-никакие. О, наконец-то больше миллиона потери у Дунайской Федерации. У Германской империи, конечно, просто жесть. Тоже с потерями. Белорусская Народная Республика все еще держится. Исландия держит. Опачки. Исландия еще и капитуляции близка на сколько-то процентов. Прикол. Это с кубинцами, получается, сражались. У Игоры сражались с кубинцами. За Исландию, за Рейк Явик. Это приколы. Ну и канадцы, кстати, уже высадились. Подошли, точнее, к Лондону. То, что они высадились, мы это уже давно видели. И да, кстати. А, ну все, мы ж накостыляли вроде как. Тут чисто отступальцы только остаются. Ну все, ну все, ну все. 
А, ну давай посмотрим еще по поводу... Если я потери посмотрю здесь, грех не посмотреть у нас. Вообще, я имею в виду у нашего Альянса. Э -э даже не то чтобы Альянса, да... Так скажем, ну стороны конфликта, да? Ведь не только мы, еще и синдикалисты сражались, а тут их много всяких. Ну, коммуна, конечно, потеряла гораздо больше. Ну, а мы так, на уровне шведов примерно. Хотя и мы, и шведы, я так подозреваю, оказались э, достаточно влиятельными в этом конфликте. Что удивительно. Я ожидал, что мы будем вторым номером здесь действовать. Как когда были бразилами. Синдикалистскими бразилами. И все-таки нет. Все-таки не все так однозначно оказалось. Так, и есть пробитие. Правда, Варшава это. Что-то она держится, как не знаю. Очень мощно. Черногория капает. И это распил. Все. С падением подгорицы закончился <смех> махач Вильки. Окей. Би. Ну, в общем, и в целом, пока мы можем распиливать всех, кроме, получается, белорусов, поляков, кто в Рейхспакте сидел. Ну, и плюс еще Дунай Адриатический союз тут имеется с греками всякими. Короче говоря, будем сейчас по справедливости все это пилить. Вот такая вот справедливость получилась. Ну, не совсем справедливость из-за того, что шведы, конечно, получили мало. Всего, кстати говоря, Чехия не шведская. Потому что австрияков мы еще не добили, как бы. В общем, шведы получили Данию, но не всю. Потому что Исландию получил Туркестан восточный. Ну, понятно почему. Потому что они сражались потом и кровью. Взяли, добились восточный Туркестан. Колонии своей в Европе. В Северной Европе. Это мне напоминает историю про то, как марокканские пираты плавали туда же и совершали набеги. Такое дело действительно когда-то давным-давно было. Ну а так, у коммуны французской есть вроде бы ивент на Гаспил. Россия получила кучу всего, но не Крым и не Азербайджан. Их все-таки дядька Султан забегает себе. Британский союз, ну Ирландия, понятно. Ну и мы что получили, тоже понятно. Кроме того, что... Так, Эстония заанекшена, куча всего заанекшена. Мы получили еще дополнительно колонии дядька... Ой, дядька Султанский, господи. Ну вот теперь они дядька Султанские, да, а до этого они были у Вильки. Но не все. Кое-что и Россия получила в лице Мадагаскара. Ну а крестная острова наша. По Австрияку, вот можно глянуть, по Дунайской Федерации, 86% капитуляции. Но это Вена. Это вот сейчас Вену возьмем, и это будет конец. Плюс еще, кстати, без альянса есть поляки и белорусы. Вот мы с поляками как раз таки и бились. А, и Киев, кстати, польский. Это приколы. Зато выбили с пятачка. Почти что ирландцы вступают в третий интернационал. Да, все. Тут отлично. Нам будут вонять еще судьбами всякого разного. Так что стаба опять улетит. В минуса. Но это же за. А, все, кстати, поляков-то убили. Как так получилось-то? В общем, все. Дядька Султанцы сейчас э, Варшаву захватит. А, это белорусы вон появились. Что-то все подглючивает. Ага, вот она. Красная Германия. С францем Якобом во главе. Но пока все еще без фокусов. Это Северо-Германский союз, точнее. То есть еще кого-то все-таки они дополнительно отчекрыжат. Варшаву добиваем. И падение Вены состоялось. Итальяшки. Взяли и хапнули. До Будапешта мы, к сожалению, не успели дойти. Под Сегедом нас поймали. И Дунайская Федерация ей кирдык. Так что следующий раз пиво будет Дунайской Федерации. А вот прямо сейчас и будет. Ну, сводки по войне мы и так вроде бы смотрели. 
не так давно, я не думаю, что они как-то колоссально прям поменялись. Что ж, пришло время распила. Здесь мы активно воевали, и, соответственно, заберем гораздо больше, чем забрали у Вильки. И снова по справедливости, конечно же, Британский Союз нахапал, Коммуна нахапала, Итальяшки и даже Шведы. Ну и Савенков, как же иначе, и мы. Но мы забрали очень много, потому что в Болгарии, в Греции, по понятнейшим причинам, именно мы были главной действующей силой. Да и в Сербии тоже. Плюс куда-то высаживались русские, они передали нам, грубо говоря, то, что захватили. Ну и плюс России достались кое-какие вкусные вещи тут. Так вот. Ну и что ж до коммунагов, то с ними все предельно просто и понятно. Итальяшки захватывают итальянское, а Венгрия, Чехия... И Австрия находится под контролем союзных держав. Оккупационные зоны. Ну, там потом страны появятся. Кстати, мы еще Баварию уже не посмотрели. Южно-Германский союз. Флаг интересный. А, больше ничего. По, по сути, <laughs> нету. С поляками мы вот поляков только что добили. Варшаву займем. Лодь займем. И это должен быть конец для поляков. По идее. Падение Варшавы. Экспедиционщики захватили, но все-таки это османские экспедиционщики. Ну и падение Киева. Киев, а, хоть мы и хотели взять, но все-таки русские первыми захватили Киев. Окей, в общем, таким образом остаются только белорусы несчастные, которые вместе с поляками будут как-то отбиваться тут, пытаться. Так, давай лодь добивать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, с падением Лодзя это будет конец для поляков, по всей видимости. Опчики. Делегация Восточного Туркестана просит помощи в войне против Синдзянской клики. Э -э вопрос. Внимание, вы что, с Синдзянской кликой что ли воюете? Не, ну мы можем поддержать. Торговые отношения станут лучше. Нет, конечно, поддержим. Если ничего, это нам особого не стоит. О, кстати, я не знал, но оказывается, что в судьбе Азербайджана есть опция взять и захватить его. Конечно же, мы это сделаем. Азербайджан станет нашим. Ну и Лодс тоже сейчас будет нашим. Поляки добитые. Сейчас будет глюков очень много из-за того, что освобождаться будет всякое добро. Ну а поляки отлетели. Поляки отлетели и достаются, я думаю, не трудно догадаться абсолютно кому. Еще и города контролили белорусы. Что у них по дивизиям вообще? Да порядочно, кстати. И, блин, по улям обтеряли русские в боях с белорусами. Вот это просто жесть. А сейчас мы подчистим и потом, думаю... На автоплане уже добьем. А, кстати, можно и не на автоплане, можно ручками. Блин, опять больше захватилось, чем надо. Давай коняками лучше. Коняками мы вот сюда. В Минск. И Бобрыск. Я думаю, больше не надо. Может быть, Борисов еще понадобится. Можно, кстати, верблюдами на Минск тоже попробовать попереть. Это будет просто эпично. Если верблюды захватят Минск. Но, скорее всего, его захватят русские. Да, русские давят защитников Минска. Но верблюда еще есть тут по пути. Может быть, все-таки они и возьмут. Падение Минска, все-таки русские. Ну и, конечно же, да, это стопроцентный кап. Белорусов больше нет. Вот так вот по итогу имеем. 16 февраля, 43 год, вроде бы даже все уже поотваливались, то есть никто более тут не появится. Давай посмотрим, тогда подведем итоги. Итак, ну, в общем-то, Британскому Союзу очень больно, очень-очень, но в коммуну пока вроде бы высадок нет. А ведь это наши будущие противники, так что надо иметь это в виду. Следующая серия будет финалом, и в финале мы наваляем коммунистам. Ну а так, Чехия появилась, появилась Словакия, появилась Австрия, Австрия с фокусами, к слову, пускай и небольшими. 
Появилась Венгрия. Появилась Трансильвания. Ну, тут многоликие вроде бы сидят. Я имею в виду в Трансильвании и в Словакии. Ну и, собственно, все. Так вот довольно скромненько получается. А, и Дания же появилась, да-да. С Акселем Ларсоном в главе. Плюс можно исландцев глянуть. Марионетки Туркестана. Дагбьера Турбьернсон во главе этой Исландии. Что-то он какой-то недостаточно бородатый для того, чтобы быть марионеткой у югуров. Ну, в принципе, ладно. На этом тогда серию мы закончим. Да, и в следующий будем уже, собственно, готовиться к великим свершениям. Я что-то не помню. У Савенкова, по-моему, есть ивент. И вообще у русских продолжать войну с коммунистами. По-моему, есть. Но если нет, то волшебство применим, наваляем. Ну а с вами, как всегда, был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, где все делается с душой. Ставьте лайки, если вам серия понравилась. Всего доброго, увидимся в продолжении. Наваляем коммунистам. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.